Allora Elp torna in contatto con voi e con gli AFA ehm, che aprono da questo disco armonico, aprono le danze eh, elettroniche, strane, che alcuni definiscono grunge ma non sono, con un brano, <ride> non, assolutamente no, assolutamente no. <ride> appunto, con un brano ehm, che si chiama Kajah. Kajah, cosa vuol dire Kajah? Perché poi alla fine io vedo che Kajah è come dire grazie, perché nei ringraziamenti di Kajah ha e ringrazie tante situazioni. Io sono costretto sempre a ritornare <ride> sulla nostra esperienza, casco sempre lì, quindi Boshimane, un saluto bo Boshimane di questa etnia tribale della Namibia del Sudafrica e quando loro ti salutano... Eh, ti salutano con questo Kajà, che è un, un, un lasciarsi con un saluto ben augurante, un augurio di buon viaggio, un augurio di buon futuro, un saluto insomma. E noi salutiamo in questo modo, visto che loro ci, quando ci, lasciavano, eh, ci lasciavano con questo saluto, Kajà, questo modo di salutare loro, tipicamente loro. Allora gli AFA dal nuovissimo disco armonico con Kajà. Grazie. AFA.
Grazie. Afa. C'è un email, tra, no, un, un fax stranissimo. Dovresti far suonare più gruppi come gli AFA che fanno musica malata, tra virgolette. Continuate così. Poi c'è una domanda, che gruppi ascoltano gli AFA? Cioè, fate musica malata. Beh, se una malattia è una malattia che porta alla guarigione sicuramente, perché è una specie di terapia ovvero di buttare fuori tutto quello che hai dentro ma in modo positivo io non ci vedo niente di malato poi se magari qualcuno lo interpreta soggettivamente in questo modo ci sta tutto però assolutamente se è malattia è malattia che tende alla guarigione sicuramente anzi è guarigione quindi non è assolutamente niente di malato poi che gruppi ascoltiamo? che gruppi ascoltiamo? ma tantissime cose noi vogliamo fare cose che non hanno diciamo etichette o generi vogliamo andare oltre i confini della musica ascoltiamo di tutto dalla roba elettronica al jazz alle ultime cose drum and bass il vecchio rock anche psichedelico tutto quanto cioè eh, ascoltiamo musica da tutte le latitudini soprattutto non guardiamo solamente all'Inghilterra e agli Stati Uniti che una volta erano il polo della musica diciamo alternativa noi guardiamo anche a sud del mondo, a est, ad ogni latitudine nel senso che oggigiorno arrivano musiche anche eh, assolutamente interessanti da ogni parte del globo quindi mh, tutto quanto, musica etnica, tutto eh, c'è una mail di Leonardo da Bergamo Taver, cosa significa, Taver è lui eh, cosa significa il tuo essere nomade psichico? Cosa significa? Significa la possibilità di usare il nostro diciamo, mezzo più potente che abbiamo a disposizione, che è il cervello, per eh, viaggiare, per eh, magari anche inventarsi nuove strategie di vita, per inventarsi nuovi mondi. Eh, ma in verità questo nomadismo psichico può essere anche la nostra fantasia infantile che rimane diciamo, incontaminata anche quando diventiamo adulti. Quindi la fantasia infantile è una sorta di nomadismo psichico. Tu da quando diciamo, inizi ad usare il cervellino da piccolo incominci a immaginarti cose. E il nomadismo psichico è anche quello che ci mette a disposizione diciamo, la rete telematica, quindi la possibilità di comunicare globalmente con tutto il mondo attraverso un grandissimo mezzo di comunicazione che eh, speriamo diventi un mezzo di grande libertà e democraticità, quindi internet come mezzo per raggiungere e trovare diciamo, eh, assonanze, input in tutto quanto il globo. Il mio nomadismo psichico è quello di poter usare liberamente la mente e magari anche di portarmi in zone non propriamente materiali, quindi di usare il cervello per viaggiare, per espandere la mia coscienza. Eh, Davide Red, per favore chiedi a Taver cosa ne pensa di Gin in Chaos di Carpi, ha collaborato con loro per il primo album, chiama in trasmissione, ne vale la pena, è un gruppo che sfonderà presto. Sì, è un gruppo della, della nostra zona, cioè di Carpi nel Modenese, con, con il quale ho collaborato ultimamente in un brano. Sì, una delle cose, una delle realtà interessanti, comunque si muovono nella nostra zona, devo dire che è un luogo assolutamente... Eh, pieno di fermenti, non so se sono i concimi chimici o cose, insomma, questo rende il tutto molto, molto diciamo, in movimento, forse siamo molto creativi e molto in fermento perché siamo troppo fertilizzati, non lo so, troppi fertilizzanti chimici. Onda armonica sono gli AFA da questo album armonico, dove ci sono brani meravigliosi, eh, con dei testi eh, soprattutto straordinari distante, armonico chissà se troveremo l'armonia che gli AFA si augurano, e non solo gli AFA si augurano, troveremo onda armonica, AFA
Armónica.